արգերի գործ ընկերներ այժմը քննարկում ենք ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցը ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 136-րդ հոդվածի համաձայն ազգային ժողովի կազմից ազգային ժողովի նախագահի մեկական թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն խմբակցությունները ազգային ժողովի նախագահի ընտրվում է գաղտնի քվեարկության պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ 136-րդ հոդվածի 5-րդ գետի համաձայն հարցը քննարկում է կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հետեւյալ տարբերությամբ առաջին թեկնածուի ներկայացնելու համար հատկացվում է մինչև 10 ռոպե թեկնածուի երույթի համար հատկացվում է մինչև 30 ռոպե թեկնածուի եզրափակի ջերույթի համար հատկացվում է մինչև 15 ռոպե հարցերի համար մինչև 200 ռոպե մտքերի փոխանակության համար մինչև 10 ռոպե այժմ ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրելու համար ձայնը տրվում է իմ քայլ խմբակցության ղեկավար տիկին դելիտ մարկունցին շնորհակալություն հարգելի պարոն նախագահող հարգելի գործ ընկերներ իմ քայլ խմբակցության անունից պատիվում են ունեմ ներկայացնելու ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրել արարատ ցանվելի միրզյանի թեկնածությունը մինչ նրա կենսագրական ներկայացնելը պիտի նշեմ ընդգծեմ որ Պարմ Միրզոյանին ճանաչում եմ դեռ եւս իմ հանուն գիտության զարգացման շարժումից որտեղ որ նշմարվել է նրա արդեն քաղաքացիական ակտիվությունը նաեւ քաղաքական ակտիվությունը հետագայում քաղաքացիական ոլորտից տեղափոխվել է իհարկե պրոֆեսիոնալ քաղաքական դաշտ բայց մինչ այդ մանամասն դրվագներ ներկայացնեն նրա կենսագրականից Արարատ Միրզոյանն ակտիվորեն ներգրավված է եղել Հայաստանյան հասարակական քաղաքական կյանքում ավելի քան 15 տարի։ Մշտապես հանդես գալով որպես Հայաստանի ինքնիշխան եւ ժողովրդավարական զարգացման նվիրյալ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ է։ 2017 թվականի հոկտեմբերից Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ։ 2017 թվականի ապրիլին ընտրվել է Աժո 6-րդ գումարման պատգամավոր Եղել է ել խմբակցության անդամ։ 2018 թվականի ապրիլ մայիս ամիսներին Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշահ հեղափոխության հաղթանակից հետո շարունակել է իր ծառայությունը մեր երկրին ու ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության առաջին փոխվարչապետի պաշտոնում։ Համառոտ ներկայացնեմ նրա կենսագրական տվյալները եւս։ Արարատ Միրզոյանը ծնվել է 1979 թվականի նոեմբերի 23-ին Երևանում։ Ավարտել է քվանտ վարժարանը։ 2000 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատը Հայ Արվեստի Պատմության ամբիոնում։ 2002 թվականին նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան Հայոց Պատմության ամբիոնում։ 2004 թվականին ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիան, պաշտպանել է Պետական Ծառայության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում թեմայով ավարտական աշխատանք։ 2005 թվականին ավարտել է ասպիրանտուրան Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտում։ Պաշտպանել է Հայոց Ցեղասպանության Պաշտոնական ճանաչման գործընթացը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1919-2003 թվականներին թեմայով թեկնածուական ատենախոսությունը եւ ստացել պատմական գիտությունների թեկնածուի աստիճան։ Արարատ Միրզոյանը աշխատել է որպես հետազոտական խմբի ղեկավար Ավրորա մրցանակ եւ հարյուր կյանք նախաձեռնությունում Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամում։ Քաղաքական կուսակցությունների եւ ռազմավարական պլանավորման փորձագետ, բազմակուսակցական ժողովրդավարության նիդերլանդական հիմնադրամում։ Ընտրողների իրազեկման ծրագրի համակարգող, ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատությունում։ Հասարակական քաղաքական փաստաթղթերի բաժնի գլխավոր արխիվագետ Հայաստանի ազգային արխիվում։ Կրտսեր գիտաշխատող Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտում։ Թղթարկցել են մի շարք բարբերականների։ Հայաստանի եւ մերձավոր արևելքի քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ Արարատ Միրզոյանի վերուծական հոդվածները հրատարակվել են Հայաստանյան նաեւ Արտասահմանյան մամուլում։ Ամուսնացած են ունի երկու երեխա։ Հարգելի գործ ընկերներ։ Կարծում եմ, որ Աժը նախագահի պաշտոնում Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը հավասարապես ընդունելի է թե իշխող մեծամասնության եւ թե ընդդիմադիր խմբակցությունների համար։ 
իր դավանած արժեքներով եւ անձնային հատկանիշներով նա անկասկած ջանքչի խնայի իշխանություն անդիմություն երկխոսության տարատեսակ քաղաքական հակասությունների հարթման եւ փոխզիջումների փնտրտուկի համար կլինի մի կողմից հավասարապես բոլոր պատգամավորների եւ մյուս կողմից ազգային ժողովի որպես կարևորագույն պետական ինստիտուտի նախագահը ստանձնելով հայաստանի հանրապետությունում պարլամենտարիզմի կայացմանը նպաստելու հեղափոխության հրճակած սկզբունքները պաշտպանելու եւ միջազգային հարթակում հարթակներում մեր խորհրդարանը ներկայացնելու բարդ եւ պատասխանատու հանձնարությանը կոչեմանում բոլորին կողմ քվիարկել արարատ մրզանի թեկնածությանը շնորհակալ եմ